in reality, you see that in reality, we have to deal with interacting fields. Okay. So if you have to deal with interacting fields, then we have to quantize field theory with interaction. That part is difficult. As I said earlier also, that in one space, one time dimensions, there are a few field theoretical models which can be solved exactly. Those models were used in order to understand the what a what an exactly solvable quantum field theory would look like. But uh, realistic particle physics is in three space one time dimensions. So those were used as a toy models to understand certain ideas which also occur in three space one time dimensions. But the good news is that all those field theoretical models have applications in condensed matter systems. Basically strong correlated, strongly correlated system. Of course, strongly this uh, you know, strongly correlated system or the condensed matter system is not a relativistic system. Then why do we talk about quantum field theory? Basically, condensed matter system also deals with many particle systems. Okay. So, you know, to describe that, say, any non-relativistic system can be embedded as a relativistic system with, uh, with corrections. You neglect that correction depending on the order of the velocity and all these things. So that way, this Tomonaga looting a liquid and all these things, there are, there are some models uh, uh, and those are exactly solved. Exactly solved. This is quantum field theory with complete interaction can be solved. But here I just mentioned that to give you just the information that some toy models were there to study the behavior of actual field theory in three space one time dimensions. And those models appear in different varieties of quantum matter systems and do they, they, they do use uh, those lower dimensional quantum field theoretical models. Okay, either in the context of statistical physics and particularly quantum physics. But our motivation is not to study all those lower dimensional systems. If you uh, continue with uh, higher studies involving field theory, some of you may encounter those kind of things and you see the beauty of those exactly solved models. In three space one time dimensions, it happens that if we include interaction, then those models cannot be solved analytically and exactly. Okay. So that is nothing new because say for example when you study quantum mechanics you can solve harmonic oscillator you can solve coulomb problem but you cannot solve any problem okay it's limited even if you consider hydrogen atom and then give some perturbations a time dependent a space time dependent magnetic field or stark effect you know that you cannot solve those analytically you have to use perturbation methods right so as simple as uh, that, that I have Coulomb problem, I can solve it analytically. As soon as I give some perturbation, physically motivated perturbation, say electric field or magnetic field, then I cannot solve it analytically. I have to use perturbation techniques. Okay. Here also we have to use perturbation techniques uh, for the case of quantum field theory. So, as you know that for perturbation theory, some parameters of the coupling constant should be small enough because you want to develop the solution term by term in, in terms of some small parameters. Okay. So as long as you are working in that small, small parameter regime, it should agree with uh, experimental results. And that is the case. If you consider we'll be doing this uh, in this course only interaction of electrons with photon and we'll, that is a perturbative technique. It predicts something and those things have been observed experimentally. And not only that, when quantum field theory was introduced uh, 1940s, okay. People, those who are not actively involved in this development of the subject, they thought, oh, this is just mathematical jugglery, they are not interested. But as I said, uh, one of my uh, previous lectures, the lamp shift, lamp shift cannot be explained using uh, quantum mechanics. Okay. There are, if you look at book by shift or something like that, you see that there is explanation of lamp shift, but there is hand weaving intuitive argument. But exact treatment only possible within the context of quantum field theory. And this within the context of QED, the lamp shift was predicted and that was verified experimentally up to eight decimal place. So after that, people started taking note of this new subject, quantum field theory in 1940s. Okay, maybe it's mathematical jugglery, but it can predict something which can be verified experimentally up to eight decimal place. 
okay uh, and then slowly the subject uh, developed so you, you can see that it's almost uh, there for 70 years and there are many developments now in order to study interactive quantum field theory we encountered something it's called in the language of field theory or particle physics it's called propagator okay propagator means you know that when you have relativity then the interaction between two particles is not action at a distance okay it travels okay because the velocity of light is finite and nothing can travel faster than the light so when you go from uh, non relativistic mechanics to relativistic mechanics there is a conceptually i mean apart from those calculations velocity addition length contraction time dilatations and all this blah blah there is a major difference two uh, i mean there are many differences two major differences is that each particle for the relativistic case has its own wall line in non relativistic mechanics if there are many particles they evolve in time with respect to one single time two that newtonian description even if the particles are separated by uh, say few light years or something like that it is assumed that the action is instantaneous okay but relativistic it it takes some time so that propagator and we see that we also use the word mediator that means suppose two electrons are there now that if you want to have interaction between them it should be say for example photon or electromagnetic field so the electromagnetic field quanta is called photon that photon when i talk interaction of electromagnetic field with electron the photon is mediating between the between the two similarly for weak interaction strong interaction it's called gluon for weak interaction there is j w bosons okay now these are basically propagating from one place to other place and it's interaction action at a distance although within the context of we were talking about propagator okay first what we learn is that how to calculate green's function because basically this propagator has relation with the green's function okay how many of you are aware of green's function it is there in the msu1 syllabus but i don't know whether it has been uh, covered due to this covid or not so how many of you know how to find green's function for a given equation কতজন জানেন হ্যাঁ স্যার স্যার পড়িয়েছিলেন সেকেন্ড আচ্ছা ও সেকেন্ড এখন মনে নেই ও তো দেখতে হবে না ম্যাথ মেথড তোমাদের এখন আশিস পড়ায় না সেকেন্ড পড়ায় হ্যাঁ সেকেন্ড দেব ঠিক আছে ওকে সো ফার্স্ট হোয়াট উইল ডু উইল ক্যালকুলেট গ্রিনস ফাংশন ফর ফ্রি স্কেলার ফিল্ড উইথ সাম এক্সটারনাল ইন্টারঅ্যাকশন এন্ড দেন উইল সি দ্যাট ওয়েন ইউ ক্যালকুলেট গ্রিনস ফাংশন উই Uh, encounter Green's function in uh, standard many particle system, quantum matter system also, okay, uh, and many other places, even uh, uh, quantum electronics or many other places, wherever you want to solve some equation with external interaction. This is a very, basically a technique to solve differential equation, inhomogeneous differential equation. First, we'll show how to calculate Green's function, and then we'll show that how it is related to the quantum field theory case okay in fact we will we will see that field operator say scalar field or real scalar field or complex scalar field the commutator of those two field operators for say for example phi x phi y that is related to the green's function so that's why although it's a simply uh, the green's finding the green's function is just nothing but solving inhomogeneous differential equation a technique it appears or enters in the quantum field theory calculation that field operators commutate commutations at two different space time points uh, is related to green's function so that's why we need but actual calculation basically we will have in mind that commutators of the field operators okay okay so let me write so whatever we are going to learn is propagator this is the language propagator is the language of particle physics or field theory but this is also green's function green is the name of the mathematician who first developed it and he was a priest uh, okay 
so okay so i mean his life life study i mean so i'll come later okay now for example we consider klein gordon equation but klein gordon equation is nothing but del mu del mu plus m square phi x is equal to zero but note the right hand side it's not zero this jx is we are not specifying anything but when we will do uh, explicit calculation then jx will have some specific form okay for the discussion now we don't need to specify anything say this is external current jx okay so as long as jx not is equal to zero for jx not is equal to zero this is an inhomogeneous equation jano to je homogeneous equation or inhomogeneous equation kake bole ha sir ha na na ki bol ha sir ha sir acha bes ha bolche very good ei bare dekho inhomogeneous equation chale greens function er technique ta ki greens function er technique ta hocche je ami prothome ami बेसिक ब्रड आईडिया i denote the solution of the homogeneous equation as phi 0x okay and solution of the inhomogeneous equation as phi x okay now green's function is defined as this is nothing specific to this equation green's function can be defined for any equation non relativistic schrodinger equation or say dirac equation or maxwell equation any equation i am developing the idea with the help of scalar field complex scalar field and we will calculate green's function for dirac equation as well as for uh, 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 maxwell field but in general uh, you can do it for nonlinear schrodinger equation or any equation you encounter in theoretical physics any inhomogeneous equation you encounter in theoretical physics you can calculate uh, green's function if it helps you to solve the problem for this course we will be calculating green's function for four three fields uh, three three uh, fields because complex scalar field and real scalar field there is not much difference so we will we will be calculating that you can try to solve it for say nonlinear schrodinger equation okay in order to get insight or any other equation helmholtz equation or some other equ wave equation and all these things okay now green's function is defined as okay so this one okay so maybe i will use some color code so this is green's function okay note that with box operator with box operator i have used gradx okay because there is a variable in the green's function g x minus y y okay Green's function is a function of both x minus y. I have explicitly written a subscript grad x. That means grad x means that when you write it as del mu del mu box operator, then it has this four vector x in terms of four vector x. But the Green's function is a function of four vector x as well as a four vector y. So if box x is a function of four vector x, then it has no action like derivative. on the y coordinate so in order to distinguish that i have used this grad x if you look at any other book or note sometimes you find that the sign on the right hand side is plus okay so i am using for this particular case minus sign but if you prefer you can use plus sign also both are allowed because you understand that this is a linear equation if i take whether i take minus sign on the right hand side or the plus and uh, plus sign on the right hand side it has no effect on g as such apart from an overall sign flipping there is no major effect okay so it's it's a matter of con, uh, con, uh, convention 
uh, if you prefer that, no, that should be a, you want to be positive. If you want to have a plus sign here, you can do that. Okay. Now, another thing is that this g x minus y it's Poincaré invariant. Poincaré invariant means that it has Lorentz transformation uh, as well as space-time displacement. Okay, uh, so that's why it's a function of x minus y. If it is a function of x plus y, then it will not be a Poincaré uh, invariant uh, uh, thing. It may invari it may be invariant under Lorentz transformation, but it, it will not be invariant under Poincaré invariant because if you want to have translation, space -time invariance under space-time space translation, then the, the points, two points. Uh, the coordinate four vector coordinates should be uh, one should take difference between the two other is not invariant okay now sometimes we write it as g0 or gx also uh, then if we write only in terms of one variable then you know that that's a Lorentz invariant but it's not Poincaré invariant okay now the Green's technique is that the phi x solution in terms of phi naught and Green's function these I know this is my phi naught this is my this function using g and phi naught. How can I write down the solution of this equation? Any idea? Any idea? Any idea? Sir, uh, I don't RKU? Sir, J of x, g x minus y, whole integration. G of x, g of x the key. X and y, uh, x minus y, green function. No, no, green function is second term. First term is equal. Phi 0x, so you want to say, phi 0x plus y term. Very good. Both of them are two for us. You can take it. So, the sign tech to bully us. আমার ডান দিকে মাইনাস সাইন আছে সেই সাইনটা ওদের নিতে ভুলে গিয়েছো দিস ইজ দ্য সলিউশন আমি কি করে সলিউশনটা আসছে আমি দেখাচ্ছি ওকে phi not x minus it can be plus also but i have taken a minus sign in the definition of green's function that's the reflection of that. Dummy variable y integrated over d for y, Green's function x minus y, and multiplied by jy. Jy means this current inhomogeneous term is jx. So in terms of dummy variable, I am writing it jy. Okay. Ever I mean the key, original equation, set a solution can be the key. Original equation term key. Now box plus m square phi x is equal to jx okay yes i mean phi x expression the key phi x time you can see phi not x minus d4 y gx minus y JY. I'm a left hand side to this. Left hand side. Ebare Bolo, Poson Tantra for act for a key the way. Box X plus M square into five zero X. Key the way. Zero. Zero. Yes. Minus. This integration is over Y variable. Okay. Here, box is defined in terms of X. So I can take the whole thing, delta x, inside the integration. m square is a constant. Of course, you can take m square term within the integration. There is no problem. So next step, I write del x plus m square g x minus y j. Current objection, integration, 
It is an objection. Do you agree with me? Agree, sir. 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 আমি যদি এই পার্টটা নিই তাহলে গ্রিনস ফাংশনের ডেফিনিশন থেকে আমি কি পাচ্ছি ওই পার্টটা সমান কত এই ডেল্টা টু এ ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই কি বললে আরেকবার বলো শুনতে পেলাম না মাইনাস টেন ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই ইয়েস বোধ হয় মানে অন্য পদে মাইনাস সাইনটা বলতে ভুলে গিয়েছিল বা আমি শুনতে পাইনি लाइनेशन कर তাই তো তার মানে আমরা যে সলিউশনটা লিখেছিলাম ফাই স্যাটিসফাইজ ইন হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন ক্লিয়ার বল কারো কোনো অসুবিধা আছে এটা থেকে কারো কোনো অসুবিধা আছে is it okay up to this ha yes, sir yes sir ei bare problem ta hocche je phi x the solution dekhalam with the assumption that gx minus y is a solution of this equation tai to amake realistic situation e when we want to calculate this actual solution this one phi x is equal to phi 0x minus this one then i have to use explicit expression for gx minus y gx minus y in order to in order to calculate expression for phi x if i know explicit expression for gx minus y and jy i have to do the integration and after doing the integration only i can get exact expression for phi x whatever we have done so far based on the definitions if this is my definition of green's function then i can construct a solution phi x in terms of the homogeneous equation solution phi 0x Okay, so far we have seen this. But if we want to really see whether there is any there is any g x minus y which satisfies this equation, and what is the form of g x minus y, then only we can find phi x. So that part we will be doing, and whatever expression we will get for g x minus y, that will be my Green's function for this uh, inhomogeneous. Uh, sorry, Green's function for this complex Klein-Gordon uh, equation. Okay, now that expression. So far, this is classical thing, just mathematical physics or just pure mathematics. After finding the expression for g x minus y, we will relate it to the quantum field operators. Okay, when we relate g x minus y with quantum field operators, then we promote the whole idea to quantum field theory. Okay. This this one, as you told that she control to taught you, and also you might have encountered in other cases. So I am just repeating again. But again, we have the sole motivation that we identify this as two parameter that is mediating between two particles. It's a mediator of the interaction. Say, yeah, uh, uh, this is for the scalar particle. But say, if I find the propagator, I mean, scalar particle also there is a propagator, but it may not be that familiar to you. But say. Photon is very quite familiar name, and many of you know that photon mediates uh, electromagnetic interaction. Okay, so when you find the propagator for uh, Maxwell gauge field and then related to the corresponding field operator, then you know uh, 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 that it's basically mediating uh, to electrons, and it's uh, the quantization of the uh, uh, photon field. Okay, similarly. Standard model. Those who are those of you having particle physics special paper, you will find W zero bosons and all these things. 
those are again also uh, correspond certain things in future if you study quantum chromodynamics that means strong interaction then again you will talk about gluon okay mediator of strong interaction even some of you may go far beyond and study quantum gravity and there the mediator is uh, gluon so all these things are there so far it's still uh, classical uh, uh, theory no quantum field theory yet now i want to find this uh, expression for gx minus y for, from the defining equation now i need this identity this identity at least in one dimension or three dimension you are familiar with i am just writing it in terms of four vector notation eta shonge relate korte parcho nijeder the delta 4x minus y delta function is oh sorry i have written something wrong it's 1 by 2 pi to the power 4 One by two pi to the power four. It is okay. It is. Can you relate this? That yes, I mean, this kind of relation you have encountered earlier. Yes. Three dimension. Of course, you have done it, right? Del q x minus y is one by two pi q. When you study, say, scattering, in C quantum mechanics, okay, or many other places also. So this is basically a four-dimensional generalization involving four vector x and y, okay. now what i will do is that you know to find the green's function i define fourier transform of green's function bes ek to amake help korbe bolo ki likhbo bolo gx minus y ami eta ke fourier uh, uh, mane fourier transform hisebe ami denote korte chai dhoro ami fourier transform ট্রান্সফর্ম যেটা হবে সেটা জি টি লিখে দিয়ে বললাম ওকে তাহলে কিভাবে লিখব বলো এক্সপ্রেশনটা এনি এনি ওয়ান অফ ইউ यस বলো কে বলছ স্যার মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি স্যার আই কনস্ট্যান্ট বলবো না মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ওকে আই এম নট এক্সপ্লিসিটলি রাইটিং মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি বাট দিস ইজ আই মিন ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ আই এম নট স্পেসিফাইলি Basically, uh, I mean, fields extend from minus infinity to plus infinity. Bolo, sir, pore bolo. Bolo. G x minus y. Hey, G G x minus y is on the left hand side. So right hand side should be G tilde k. Mm -hmm. Fourier transform. Uh, I mean, momentum space. Green's function. We say let's identify it as G tilde k. Ebe bolo. Achha. The G tilde k. I mean, it will be by i k. dot x minus y ar kichu thakbe na ba dike d4 k d4 k kon left hand side is a function of x minus y only so you have to integrate hmm. over k and this is just a normalization factor okay e to the power minus i k dot x minus y g tilde okay this g tilde k this is momentum space uh greens function okay greens function in momentum space g tilde clear so what is clear eta okay hello yes sir okay. yes sir now go back to defining relation now we go back to defining relation sir uta a tilde ke to g tilde ke greens function acha acha ami likhchi poriskar kore likhe dekho g tilde ke thik ache acha now del mu del mu plus m square g x minus y is minus delta for x minus y this is my defining relation okay now again uh, these are in terms of x del mu del mu in terms of x and, and so del mu del mu plus m square 
जी एक्स माइनस वाई इज डी फोर के टू पाई टू दि पावर फोर इ टू दि पावर माइनस आई के डट एक्स माइनस वाई जी टील के राइट हैंड साइड यू हैव माइनस डेल फोर टू दि पावर एक्स माइनस वाई ओके नाउ डेल फोर एक्स माइनस टू दि पावर वाई ओके ओके हमारे स्पेस शर्टेज हो प्रथम लेफ्ट हैंड सैड टाइ करी तो पर लिखी माइ लेफ्ट हैंड सैड इज इक्ल टू दिस नाउ आई कैन टेक दिस डेलमिउ डेलमिउ प्लस एम स्कोर इन सैड द इंटीग्रल एगेन दर्गुमेंट आई जस्ट नाउ डिस्क्राइब Uh, you because this is in terms of x integration is in terms of k so if we do that then d four k two pi to the power four del mu del mu plus m square now I cannot take beyond this e to the power minus i k dot x minus y term because that term depends uh, that term depends on x Okay, and the derivatives are defined in terms of x. Aibar ama ke bolo, je aita eru pore act kolle, ami ki pao. G tail da kitha ke job to dure rakte chahi si hotche na mare. Bolo, jira curly bracket the under brace kore chhi. टिंग I will get minus k square plus m square into e to the power i k dot x minus y g tilde. Is it right? I mean, it is going to be also. Right? Hello. Yes, sir. Okay. So now let me write it. I write it as. E to the power minus i k dot x minus y. There is no operator, so we take it in this form. Sir, two pi square. I have just said four. Plus m. Ah, sir, four. See that. Thank you, man. Thank you. Thank you. Okay. Yes. राइट हैंड साइड एक ही आच्छा मत। राइट हैंड साइड आई हैव किया चलो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड एक ही आच्छा मत। माइनस डेल्टा पर एक्स माइनस वाई। नाउ वी कैन राइट इट एस टी फॉर के Two pi to the power four. Right hand side, I can write it as this. Now compare LHS and RHS. Okay. So if you compare LHS and RHS, you will see that there are eight actors. There are also eight actors. So LHS and RHS are not the same. माइनस के स्कोर प्लस एम स्कोर जी टील के इज इक्ल टू माइनस वन डू एग्री बक्सर मध्य लिखे एग्री कर Yes sir. Okay. Yes sir. Yes. 
এবার এইটাকে আমি আর একটু বেটার ওয়েতে লিখতে পারি মাইনাস সাইন কমন নেই মাইনাস সাইন কি কমন নেই আমার যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এইটা আর ডান দিকে প্লাস হয়ে ওকে নাও উই গেট জি টিলা কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কে স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার ওকে নাও ফর দ্য কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড সিন্স left hand side is a product of two functions and right hand side is just one we can write g tilde k is equal to 1 by k square minus m square for the case of spinor field again if we follow from fo follow from scratch for the uh, direct equation then again we will get a equation like this but the left hand side will not be product of two functions it will be matrices so if it is matrices then simply you can write it as g tilde k is 1 by like this you have to take the inverse of the matrix multiplying the g tilde and then you calculate simplify the expression to get g tilde for the gauge field that means vector field or photon field we will get a tensorial equation there also you cannot simply write uh, like g tilde is 1 by something like that okay so what i want to say is that now i am not be i'm i'm i will not be calculating green's function now for spinor field or the vector field but just i want to motivate you that or the subtle differences between different fields that i want to point it out is that for spinor field this will be a matrix equation so this uh, highlighted part you have to know how to handle this for the vector equation it will be a tensorial equation we should know how to handle with that only this is the difference rest all are identical okay now let me do this so if it, this is the form of g tilde k then my gx minus y is d4 k 2 pi to the power 4 e to the power minus i k dot x minus y but into k square minus one square so do you express with this uh, do, do you agree with this expression of gx minus y have an other way yes sir oh. hey, you know, that way, you know, that way, you know, that way. নিচের টাকে দেখো আমি লিখতে পারি so i can write it as dq k 2 pi cube dq 0 2 pi e to the power minus i k dot x minus y k 0 so that i'm going to look at our budget here again Okay. Now the problem is that k0 is equal to plus minus ek, this is singular, okay, at the two points. If you want to perform the dk0 integration, then at k0 is equal to plus ek and k0 is equal to minus ek, the integration is singular. So if you want to do the explicit calculation or the explicit integration, then I have to show that this integral exists and if we can find the solution for that. Okay. Do you have any idea? Complex integration. Complex integration. Yes. I had an idea that for your net examination and gate examination, there is a common question of some types of contour integration 
কন্ট্রোল ইন্টিগ্রেশন ইজ কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন এবারে কি একটাও ছিল না ছিল স্যার গ্রিন ফাংশন থেকেও একটা ছিল আর কমপ্লেক্স থেকেও একটা ছিল ও আচ্ছা আচ্ছা দেন ইটস গুড ওকে বিকজ ইয়েস্টারডে আই ওয়াজ টকিং টু ইউ এন্ড দেন আই হ্যাড আইডিয়া দ্যাট देयर वाज নো কমন क्वेश्चन বাট ইটস এ বিট টিপিক্যালি আই হ্যাভ স্টাডিড দ্য क्वेश्चंस পেপারস फ्रॉम नेट गेट এন্ড জেস্ট এন্ড আই हैव सीन दैट দে গিভ কন্ট্রোল ইন্টিগ্রেশন মে নট বি ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রেশন বাট অ্যাকচুয়ালি সাম সেটাই জানি না really unfortunate okay okay we, 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 in fact the problem is that today's course today's class only will be uh, introducing uh, grids function okay tar mane ager je dutu class korle na sei dutu class jodi hoto korle na bola bhul mane holo na ar ki sei ta korle kintu tomar etai poratam ami to grids heavy side function pore jante parbo lorenz heavy side function is really unfortunate okay so so these are singular points okay now if you want to evaluate the integral then there are four choices of the contour okay choice number 1 ami plot korchi ei ta hocche ge real k not a axis ta a axis ta hocche imaginary k not okay now তোমার কোথায় কোথায় রয়েছে কে জিরো ইজ ইকাল টু সে প্লাস ই কে আর মাইনাস ই কে ওকে সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু এ কন্ট্রোল ইন্টিগ্রেশন দেন বেসিক্যালি উই অ্যাভয়েড দিস উই অ্যাভয়েড দিস দিস অ্যারো ইজ ফর দ্য ডিরেকশন অ্যান্টি ক্লক ইজ ডিরেকশন ওকে অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ নট showing in the picture but basically th- there is a contour okay i mean there is a contour at the large infinity okay and whether the singularities are inside the contour or not that's the idea right so very often what happens the students forget to show i mean actually the basic principle of contour integration is that you are doing the integration like this solid curve as well as dashed curve okay now for this closed curve you know that a theorem if there is simple pole or a pole of some order then how to calculate how to write down the contribution that's the theorem you know now this is valid provided the integrands vanishes along this dashed line which is at infinity okay uh, so that part many people forget but or don't keep in mind but this choice of the contour is basically dependent on that that my actual integration suppose my integration is from here k0 is equal to minus infinity plus infinity but when you do the integration this singularities are inside a closed area and that closed area is formed by the solid line as well as through the dashed line so that means if the integration over the solid side is equal to whatever you will get using your formula then integrand over this dashed curve must be vanishingly small then only you can do that so that argument we will use here but very often people forget it okay now these one do number ta ki hobe bolte parbe do number ki rokom ar ki chinta korte pari bolte parbe bolo do number ki rokom hote pare niche dike hobe oi dash line ta কিছু একটা ডিফারেন্স আছে 
হলো এই যে ড্যাশ যে মানে কন্টিনিউয়াস লাইন গুলোর ওইটা উপরের দিকে হবে হ্যাঁ আচ্ছা বেশ এইটা একটা গেল আচ্ছা এটা হচ্ছে ইমাজিনারি কেনট এটা হচ্ছে ইমাজিনারি কেনট বেশ আর কিছু চিন্তা করতে পারো থ্রি আর কিছু চিন্তা করতে পারো আর কিছু চিন্তা করতে পারো আর কিছু চিন্তা করতে পারছো পসিবিলিটি মিনিং টু ইট say for example number 1 this is called advanced greens function okay number 2 number 2 ta ke ki bole retarded but, greens function ah uh, retarded greens function since the part is there for particle physics whatever will be doing is this one this is called feynman greens function feynman greens function okay now for particle physics basically we will be using feynman greens function okay amra feynman greens function amra jodi byabohar kori tar karon o ache keno feynman greens function byabohar korbo bolo to bolo je chobi ta ekechi sei chobi te particle anti particle er jonno ha obosshoi particle anti particle obosshoi ache বুঝতে পারো বেশ সেটা গেল এইবারে ফোর্থ ওয়ান আই হ্যাভ নট গিভেন এনি নেম ওকে সো অ্যাডভান্সড গ্রিনস ফাংশন বোথ অ্যাডভান্সড গ্রিনস ফাংশন এন্ড রিটার্ডেড গ্রিনস ফাংশন ইজ ইউজড ইন দ্য কনটেক্সট অফ কন্ডেন্স ম্যাটার সিস্টেমস হেভিলি ওকে এন্ড ফর দ্য কনডেন্স ম্যাটার সিস্টেমস নোট দ্যাট উই ডোন্ট ইউজ এনি পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল কনসেপ্ট ওকে বিকজ দিস ইজ এ নন ডেটেমিস্টিক সিস্টেম বাট দেয়ার এগেন ফর দ্য মেনি পার্টিকেল ডেসক্রিপশন অর মেনি বডি সিস্টেম আই মিন গ্রিনস ফাংশনস ডু অ্যাপিয়ার দেয়ার ফর whatever we call feynman diagrams there are this called diagrammatic techniques okay so it appears they are also both advanced and retarded greens function feynman greens function we will be using for 
this uh, particle physics of the field theory. The last one I have not given any name, but this one is used in, there is some field called finite temperature field theory. Okay. Finite temperature field theory, so for example, whatever field theory we are doing is that T is equal to zero, temperature is equal to zero. So for finite temperature field theory, I mean, I am not going into detail about the methods. Uh, uh, this is useful finite temperature field theory because you see that all the universe, if you want to study all the universe cosmological problems using quantum field theory, then we know that we have to study phase transitions. Okay, from Big Bang to Big Bang nucleosynthesis, say from there was a quark bond plasma soup, and then there was first bare nucleus then from nucleus, then elect uh, atom, then from atom, this molecule, and as the universe cools down, there are several phases of phase transitions till the our present epoch, okay? So, if you want to describe uh, in terms of quantum field theory, then you need a finite temperature uh, quantum field theory. So, uh, this subject is well developed, and there, the kind of Green's function they use, that corresponds to integration over uh, this diagram number four okay and one and two are most popular it is used i mean useful in classical physics and statistical physics statistical mechanics also advanced and literary these functions are used heavily so number four is for finite temperature quantum field theory and number three will be using for this particular course quantum field theory. okay now let's do the integration and before doing the integration, the first picture, I, I have not drawn the contour for all the uh, uh, diagrams. For the first diagram, I have already mentioned that we have to show that the integrand vanishes, integrand vanishes at the curve along the dashed line. Then only you can talk about that the integration dk0, dk0 minus infinity plus infinity, then some expression is equal to this equal to contour integration. So first I have to show that this vanishes. In order to show this, okay. Note that integrand for the integrand or the Green's function, I have an expression like this e to the power minus i k dot x okay now if i write it explicitly then e to the power minus i k 0 x 0 plus i vector k dot x when you do contour integration then what we do we analytically continue to the to the complex domain okay so I am doing that now. Minus i, I am decomposing k0 as real of k0 plus imaginary of k0. Okay, now I have analytically continued k0 uh, to the uh, complex domain. Okay, x0. Plus i k dot x. Okay. Now we can further write it as e to the power minus i real of k zero x zero into. Okay. I can actor. I am like the bhule gaye si k zero da ke jemonari complex number kuchhi the real part plus imaginary number into imaginary part. Okay. So this i and this i jokhon gun korbo tokhon amar ki hobe so do you agree with this ami je expression ta likhechi do you agree with this yes sir yes sir okay now note that now note that 
now note that here i have to show that i have to show that this integrand vanishes along this dashed line then only using the contour integration which is over a closed area i can show that uh, on the real line on the solid line whatever integration contribution is coming is coming solely from the solid line not for the dashed line so for that we have to show that the integrand vanishes along this dashed line okay this ebare dekho ami ekta likhchi dutro situation ami likhchi suppose x0 less than 0 okay ebare ei je term ta royeche amake i have to concentrate in this term only right because this term this term is imaginary this term imaginary means exponential e to the power something i okay so you know that if you have a function like e to the power i k x or e to the power minus i k x that's a oscillatory behavior so if you go real k not to infinity or imaginary k not to infinity then there is oscillatory function okay so it cannot be zero it cannot be vanishing so vanishing of this e to the power minus i k dot x or integrand come only from the term with red under uh, bracket e to the power imaginary k not x not because there is no imaginary i imaginary number i here so either that term can be diverging or that term can be vanishing is small okay তাহলে বলো ওই টার্মটা অ্যানালাইজ করে বলো যে এক্স জিরো যদি আমার নেগেটিভ হয় আমি সাপোজ আই এম কনসিডারিং ওয়ে টি ইজ নেগেটিভ দেন আমার ইমাজিনারি কে নট কি হবে ভ্যানিশ করার জন্য না না ওটা তো বলতে পারবে না টেন্স টু জিরো বা ইনফিনিটি বলতে তো তুমি নেগেটিভ হলে ইনফিনিটি হয়েছে ইন্টিগ্রেশনিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটি
ठीक है से एक्स टाइप के लेस देन जीरो धोरे से ओके वाई टाइप को जो लेस देन जीरो धोल लाम उतना ही जीरो आस्तीन तो बात तो पाई जीरो है तो वाले एक्स टू माइनस इनफाइनिट होले तो वाले तो उटा जीरो ही होगी अरे बाबा मैं तो एक्स टू माइनस आम तो तुम्हें एक्स टाइप के लेस देन जीरो बोले चुवाले माइनस माइनस I am cannot x zero is less than zero. Hoy, I am sure that kind of a likhte bhai. I am sure that kind of a likhu bolu. X zero is less than zero. Mane likhna minus sign nila. I am sure that likhte bhai. For x zero less than zero. Hello. Yes, sir. Taho par kya hoy? Taho ek toh jodi positive hoy. Imagine ki cannot jodi positive hoy. Yes, sir. Toh kono ta kono match kore. তখনই কনভার্ট করবে নেগেটিভ হলে তো করবে না এটা যদি আবার শুধু নেগেটিভ বলো তাহলে নেগেটিভ নেগেটিভ এর প্লাস হয়ে গেল তখন তো ডাইভার্ট হবে হ্যাঁ স্যার বেশ এইবার x0 গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য কি হবে x0 গ্রেটার দ্যান 0 এর কি হবে লেস দ্যান তো লেস দ্যান 0 হতো না इमेजिनरी के जीरो इस दिन जीरो होता ठीक है सर बेश एक बार एक बार now k0 okay So, whatever we are doing is that 
K0 K, we are expressing as it minus epsilon K plus I epsilon, epsilon I mean, define Kochi. When you do analytical continu an analytic continuation, then basically you add some term like I epsilon, where epsilon is a small parameter. At the end of the calculation, we should take small epsilon goes to zero because actually K0 is not complex, right? K0 is a real, but in order to do the calculation, we are doing analytic, analytic continuation with the introduction of a small parameter epsilon with coefficient i, and at the end of the calculation, I will take limit epsilon goes to zero. I mean, that's the standard uh, contour integration, okay? And here, k0 is equal to ek minus i epsilon, okay? So for this case, this is the real part. This is the imaginary part. If we take epsilon greater than zero, then this condition is satisfied that imaginary K0 is greater than is equal to zero. Okay. So to be more precise, to be more precise, this part, this part is real K0. This part is, this part is, this part is imaginary K0. Similarly for the second case. Similarly for the second case. So if we take epsilon greater than zero, if we take epsilon greater than zero, then you see that this condition is satisfied that imaginary K0 greater than zero. Imaginary K0 is epsilon, epsilon is greater than zero. So imaginary K0 is greater than zero. For the second case, what happens? For the second case, imaginary K0 is less than zero. But imaginary K0 key minus epsilon, epsilon is greater than zero. So that is also satisfied. So when you do the analytic continuation, we keep in mind about this K0 uh, plus I epsilon, K0 minus I epsilon. Okay. Now, X0 less than zero if I do the integration x0 less than 0 tar mane ami opor ami ki peyechi x0 less than 0 er jonno ami peyechi k0 is equal to minus ek plus i epsilon okay chobite minus ek plus i epsilon kothay royeche minus ek plus i epsilon jekhane dutoi royeche seta ami nebo na bes ekhane माइनस ओके सो फॉर दिस व्हाट एवर वी गेट व्हेन बोथ द पॉइंट्स minus ek plus i epsilon or this is ek plus i epsilon ami naam ta age bole diyechi tar phole ami ekhon jeta korchi ami short form e likhchi ei ta ei diagram dutu correspond korche advanced greens function er jonno okay now retarded Green's function at Juno. Retarded Green's function at Juno. Bolo? Kilikbo? Point Bolo Kikilikbo Bolo? Bandi Chobita say? Just think of the option. Possibility one. Second possibility Juno Kilikbo Bolo? Point blocky 
सर ई के प्लस आई एफ सी और माइनस ई के प्लस आई एफ सी उड़ा रखी तो होती है ना ये और ना तो मैं आगे कंट्रोल तो दी सिल और ना बोलो और ना ऐसे बुझते हो अच्छी ना आगे जो कहना मैं बने बांधी के डायग्राम टा डिस्कशन कोर्स चिला तो खून तो मैं एक टा उत्तर दिले जो कंट्रोल टा की होगे इबर इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ इट विल बी द कंट्रोल देन यू हैव टू इंक्लूड द पॉइंट्स इनसाइड द कंट्रोल आई मीन द दिस एरिया ओके तो तुम ही जो उत्तर टा दी चिले दैट वाज करेक्ट आंसर सो फ्रॉम दैट पॉइंट यू टॉक दैट व्हाट व्हिच पॉइंट्स यू शुड टेक तुम ही कंट्रोल टा की कोरे चिले मना कोरे देखो कंट्रोल then where should be the point if i want to include both the points mm, so, uh, uh, minus ek to thakbe tai to etar jonno minus ek thakbe hmm etar jonno plus se plus i epsilon hobe ha dar dupe plus i epsilon hobe dar ek minute dar ami ektu chobi ta ke handle kori chobi ta dar shunchi tomar kotha ektu dar ना बोलो ये बारे बोलो की बोल चले बोलो एक टाइप का लो माइनस ही के एक टाइप प्लस ही के आर की एफ सेलेंट टेकी हो बे बोलो सर दुपे माइनस हो दुपे माइनस हो बे तुम्हीं जिक्के से कोर्चन उत्तर दीच्छो सर बोल ची दुपे माइनस हो बे ना तुम्हारे टच सुने ची आरक्ष जन आरक्ष जन जेट आरक्ष जन जे कथा बोल देवाशीष हाथे ले फिलिंग बच्चे फीलिंग टा पाच्चो क्यों है कुर्ता है बे हेलो हेलो यस सर सर कासोले कंट्रोल मने पॉइंट टा के कंट्रोल टर मुद्दे आंते हो बे ताई तो मने सिंगुलर पॉइंटर हुई चे हाँ टोटल टोटल कार्ड टा के क्लोज कुत्ता हो बे
কে একটা বললে বুঝতে পারছি না কে বললে বলো কে বুঝতে পারলে না বলো একটু দু নম্বর ফিগারটা একবার বলো দাও পয়েন্টটা লিখি এটা দেবাশিস যেটা বললো কোনটা এইটা দু নম্বরটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ দু নম্বরটা কি বলতে চাইছো বলো মানে ওটা কেন মাইনাস ই কে মাইনাস আই এপসিলন হবে মাইনাস ই কে মাইনাস আই এপসিলন বিকজ দা দিস দিস দা ফার্স্ট পিকচার অফ দা ডায়াগ্রাম দা কন্টুর ইজ অ্যাবাব দা পজিটিভ প্লেন আই মিন ফর পজিটিভ ইমেজিনারি কে নট মানে এরকম করে গেছে ফর দা সেকেন্ড পিকচার ফর দা সেকেন্ড পিকচার ইউ সি দ্যাট সো ফর দা সেকেন্ড পিকচার ইফ ইউ ডু লাইক দিস দ্যাট मींस you are excluding both the points right suppose your contour is like this for the second picture then there is no singularity inside the contour ha yes, sir so you get zero but we are not interested in that so that means so that means ঠিক আছে দিস দা কন্টুর হ্যালো ওকে স্যার ওকে এর বাকি যে গুলো আছে সেগুলো তো বলে দিছি দ্যাটস হোয়াই দ্যাট देयर আর টু সিঙ্গুলার পয়েন্টস নাও देयर আর টু পসিবিলিটিস যে আই ইনক্লুড বোথ দা সিঙ্গুলার পয়েন্টস ইনসাইড মাই ক্লোজড কন্টুর আই ডোন্ট ইনক্লুড any singularity in the contour that is a possibility but that will give you zero okay so you are not interested in a zero green's function okay now another possibility is that one is inside the contour other is not and for the third and fourth case so whether you take the left one within the contour or the right one within the contour that's why there are two possibilities three and four okay now i have shown you uh in fact you you told uh, either uh, uh, i mean uh, your friends told you that where should be the points okay the so coordinate of the points you know this is the maybe this green one i should remove because it might be confusing so you know you know where the points are so similarly here also okay নাও এইবার আমাকে বলো যে x0 less than 0 মানে কি x0 less than 0 মানে হচ্ছে গিয়ে আমার -ek i epsilon এবং epsilon হচ্ছে greater than 0 মানে কোনটা করেসপন্ড করছে এইটার জন্য x0 less than 0 এর জন্য আমার কোনটা করেসপন্ড করছে -ek i epsilon that point is inside the contour তার মানে আমার কোনটা করেসপন্ড করছে বলো স্যার কি বলছেন স্যার ঠিক বুঝতে পারছি না মানে এক আর তিন নাম্বারটা প্রথমেরটা প্রথমেরটা করছে আর তিন নাম্বারটা প্রথমেরটা কি করে হলো বাবু প্রথমেরটা তো দুটোই তো দুটোই তো আছে এখানে কোথায় একটা করলাম একটা লিখলাম সেটা গেল কোথায় দাঁড়াও ओके प्रथम बुजल 
ওই তো মাইনাস এ কে প্লাস প্লাস আই এপসিলন প্রথমটাই ছিল তো দুটোতেই তো রয়েছে তিন নম্বর প্রথমটাতে আছে তিন নম্বরে আছে আর চার নম্বরে চার নম্বরে নেই চার নম্বরে কোথায় রয়েছে এই চার নম্বরে তো রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে মাইনাস কে কোথায় রয়েছে রাইট হ্যান্ড সাইডে ও না 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 ওটা প্লাস কে আছে বেশ এবার তো ইন্টিগ্রেশন কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন জানো এবার তুমি এটা করো তাহলে আমি এখানে x minus y দিয়ে আছে আমি যেহেতু এটা ডামি ভেরিয়েবল আমি শুধু x এর টার্মস করছি যে কোনো সময় এটাকে আমরা ঢোকাতে পারি লিমিট এফসেলন গোস টু 0 প্লাস ডি কিউ কে 2 পাই টু দি পাওয়ার 4 ওকে এটা হাতের লেখাটা খুব বড় বড় হয়ে গেল তো আমি গুণ মানে গুণিতক সাইন দিয়ে লিখতে হবে e টু দি পাওয়ার মাইনাস i k ডট x गुण करते मैं उत्तर माइनस आई के डट एक्स माइनस आई के डट एक्स तो बाबू माइनस आई के आई के डट एक्स बी के सामने एक माइनस राइट थिंग I mean, many of you may not be able to do the calculation, so I am doing it by step by step, assuming that whatever you said is correct. E to the power minus i. Okay. So, bolo. Ei ekta ase i k dot x. Okay. So, what should I put inside the bracket? Minus e k plus i epsilon. Okay. He is right. 
because I placed the value of k0. k0 is equal to minus ck plus i epsilon. Because we have seen that if x0 less than 0, then on the contour, the integrand vanishes only if k0 is equal to minus ck plus i epsilon. So I have subscribed the value of k0. And there is no contribution to k dot x. Okay. And the denominator, what I have to do? The denominator, there are two terms. What I have to do? Sir, so one term will be um, eliminated by the limit and uh, minus 2 into ek plus i epsilon final result. Limit the eliminated. 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 Yes, you are right. So I have not taken the limit yet, but you are right that uh, residue theorem is 2 pi i into the function evaluated at the poles. Okay. R key kore Z minus J kind of pole ta thakke, say pole ta ke remove kore, taito. Because of that, the singular term cancels out, right? Yes. So, what I can limit, bolo, no? what I can just applying residue theorem, I have to multiply the integrand by some uh, that z minus pole. Because of that, it cancels. So, in the denominator, what should I write? Minus 2 into ek plus i epsilon. 2 minus ek plus i epsilon, right? This one. Can I go to the? No, sir. The key words. No. Why is it okay? Sir, minus has said minus 2 into ek plus i epsilon has chilo. That's the correct thing. I'm going to tell you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm going to tell you. You know, you're going to tell me. You know, you're going to tell me. The... You see, look at this term. This term, I mean, using residue theorem, you multiply by k0 minus of the pole. A cone pole to consider course in a k0 is equal to minus ck plus i epsilon pole to consider course. So, the minus of minus ck plus i epsilon is this one. So, whatever you, you said, the limit this term will go. And the first term will survive with k0 is equal to minus ck plus i epsilon. So minus ck plus i epsilon minus ck plus i plus i epsilon. So 2 into minus ck plus i epsilon. So take the millikis. Pritam? Has a tigger. Has a tigger. Bish. Tai jodi hoi. Tale air poram da kiva lik bovalo. 1 2 pi 2 pi from here and 2 pi to the power 4 here it cancels out so we have 1 by 2 pi to the power cube and we take epsilon goes to zero limit if we do that simplification then we have minus i by 2 dq k 2 pi cube e to the power i epsilon k x0 plus i k dot x by e k okay okay yes, sir. okay now we make this transformation we have talked about this transformation earlier if you take k goes to minus k then dq k changes to minus dq k Limits of integration also changes. So overall, you get a plus sign from the integrand, integ uh, this uh, dqk term. So we get dqk 2 pi cube. k goes to minus k. So we get e to the power i k dot x kg. Clear? Is it clear? Except a clear? Yes, sir. Okay. If it is clear, then we name it as G minus X. Okay. We name it as G minus X. 
এই স্টেপটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা থাকলে প্লিজ বলো যে এটা আমার বুঝতে অসুবিধা আছে বলো কারো অসুবিধা আছে বেশ ধরে নিচ্ছি নেই সো দ্য নেক্সট কেস ইস এক জিরো লেস দেন গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড ফর দিস কেস উই হ্যাভ সিন দ্যাট কে জিরো শুড বি ই কে মাইনাস আই এফ সেল এন্ড সাচ দ্যাট দ্য কন্ট্রোল অ্যাট দ্য অ্যাসিমটোটিক ইনফিনিটি ডাজ নট কন্ট্রিবিউট এনিথিং টু দ্য ইন্টিগ্রেশন সো এটা স্টেট ফরওয়ার্ড শুধু একটা জিনিস মনে রাখবে দিস ইজ স্টেট ফরওয়ার্ড বাট when you take k0 is equal to ek minus i epsilon k0 is equal to plus ek minus i epsilon tokhon ki hobe k0 is equal to plus i ek minus i epsilon jokhon nichcho kothay royeche plus ek minus i epsilon ta koto number e royeche sir do number do number as do number e contour ta kon dike royeche মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর যেটা আমি লিখেছিলাম এখানে কোথায় লিখলাম এইখানে যেটা লিখেছিলাম বাট ইফ ইট ইস clockwise direction then you get minus 2 pi i not plus 2 pi jano to eta jano jano to ha sir ha sir bish then with with that modification you do the calculation ami ar likhchi na tahole tumi je eta pabe final expression eta je eta pabe minus i by 2 dq k 2 pi cube e to the power minus i k dot x k naught. Okay. Only a connector monitor with the doctor needs to go note core for you are hitting this since kg is equal to e k minus i epsilon and corresponds to diagram number two. So the contour is in clockwise direction. So we get a overall minus sign. Okay. Best. It a gallo eight and now the lump minus of g plus x তার মানে কি মানে g plus x তার মানে ডিফাইন হলো কিভাবে না g plus x আমি ডিফাইন করলাম i by 2 dq k 2 pi cube e to the power minus i k dot x by k not okay এই বারে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তাহলে g of x যেটা আমি ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম যেটা বলছিলাম সেটা আমি লিখবো কি করে আগে লিখি তারপরে বলছে বেশ এই যে থিটা দিয়ে লিখেছে এটাকে কতজন আইডেন্টিফাই করতে পারছে থিটা দিয়ে একটা জিনিস লিখেছে থিটাটার কোন নাম জানা আছে তোমাদের চেনা জানা কিছু নাম পেয়েছ হ্যালো পরীক্ষার পর দেখেছো কি 
দেখেছো ডিফাইন করা ছিল না স্যার বলেছে হেভি সাইড ফাংশনের জন্য বের করো না না বুঝলাম এবার তারপরে যদি তুমি পারলে না যে হেভি সাইড ফাংশনটা জানো না সেটা সে দেখেছিলে পরে না স্যার দেখা হয়নি এটা হচ্ছে x0 গ্রেটার দ্যান 1 যখন হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 0 যখন হচ্ছে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আর যখন x0 লেস দ্যান 0 তখন এটা হচ্ছে কি 0 এটাই হচ্ছে কি তোমার ফাংশন হেভি সাইড ফাংশন ওকে এটা আরো একটু বেটার নাম আছে লোরেন্স হেভি সাইড ফাংশন বল ওকে যদি আমি লিখি থিটা x0 y0 তখন যেটা মানা হয় যে x0 গ্রেটার দ্যান y0 হলে 1 আদার ইজ ইট 0 ওকে তারপরে <coughs> মনে থাকবে ভুলে যাবে মনে থাকবে একটা করতে পারো ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই মানে দ্য ওয়ার্ল্ড ডাজ নট স্টপ দেয়ার তোমাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে তো সুতরাং দিস ইজ হেভি সাইড ফাংশন ইট ডু দ্য ক্যালকুলেশন এন্ড মেবি দ্যাট নেক্সট এক্সামিনেশন দ্য सेम क्वेश्चन इज गिवन इंस्टेड ऑफ सम अदर फंक्शन द हेवी नॉट हेवी सेट फंक्शन बट एट लीस्ट यू नो हाउ टू डू इट ओके बेस्ट আমি এসে কালকে আমাকে বলবে মানে কাল না যেদিন ক্লাস স্যার ইকুয়েশনটা জানি না প্রথম একটা ওটা মনে নেই আমার প্রথম যেটা দিয়েছিল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন একটা দিয়েছিল তো बाउंड्री কন্ডিশন ছিল তার সাথে ওখান থেকে কোশ্চেন দা ডাই ওখান থেকে তো শুধু 5 জিরো আসবে তাই তো মানে যে হোমোজিনিয়াস পার্ট এর একটা সলিউশন আসবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্ন যিনি করেছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে whether you know or not how to use this function to find the solution হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আগের ইয়ারে क्वेश्चन গুলো আসতো একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিত বলতো গ্রিন ফাংশনটা ফাইন্ড করো তার অতদূর পর্যন্ত অতদূর পর্যন্ত জানতাম আমি problem in two zones. One x0 greater than 0 and one x0 less than 0. Physically, x0 means time. Okay. So that means I cannot simply confine to positive time or negative. I mean, uh, say if 0 is uh, just uh, some number. Okay. My initial time may be minus 1000 or 100, anything like that. Okay. It's not necessarily that my initial time always I have to denote it as t is equal to 0. So I have to consider both the cases, x0 less than 0 and x0 greater than 0. I have solved the problem uh, in terms of x0 less than 0 and x0 greater than 0. So I have to write that the means function which is valid for any x0, any time. Okay. So this is the thing here. So that's why I have to write this question. এইটা যখন লিখছি থিটা এক্স জিরো মানে দিস ইজ ভ্যালিড দিস ইজ ভ্যালিড হোয়েন এক্স জিরো গ্রেটার দেন জিরো তাই তো সো এক্স জিরো গ্রেটার দেন জিরো আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা কি পেয়েছিলাম সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম জি প্লাস বলেছিলাম তাই তো তাই তো হ্যালো দেখো আমি সেটাই লিখেছি আর ইফ এক্স জিরো গ্রেটার দেন জিরো 
the second term is equal to zero. If x zero is greater than zero, the second term is equal to zero. Theta minus x zero function the kiram plot of a book to Bolot, theta minus x zero q have plot coban. Bolot. Theta minus x zero. Give a plot code over. Theta minus x zero to cochon non vanishing hobby. For x zero greater than zero or x zero less than zero? X zero less than zero. X zero less than zero. Taito, Taijo di hoi. Then when x zero greater than zero, then this term will not contribute. Right? Yes, sir. Right? Yes. Now, when x0 less than 0, when x0 less than 0, then this term will not contribute. Highlighted part. Only the second part will contribute when x0 less than 0. And for x0 less than 0, what we have, what we have find is g minus x. Okay. That comes to the same thing. That comes to the same Clear? Yes, sir. Was it clear? Yes. Judy Karakun Postna to get to Bolm? Yes. Judy Karak Postna to get to Bolm? Yes. Now, at an interesting property, Green's function for this particular case is an even function. Okay? That means that means g of x is g of minus x. So, a Green's function is an even function. How do even function or odd function? Even function or odd function? Okay. Yes, sir. Okay. Green's function is an even function. So, let's see. Green's function is an even function. So, let's see. First, I'm going to say g plus or minus x1 is equal to the decade journal. So, first, you tell me g plus minus x1 is equal to the g plus expression. Ashi. g plus minus x, ke, g plus, whether g plus x is even or odd, we want to decide that. So, tell me the, whether g plus x is even or odd, or, uh, uh, or whether it is related to g minus x. Yes. Sir, minus g minus x, g plus or minus x. Yes, you are talking about it, sir. I am going to show you the code. Some of you may not be following. So, I am going to minus x. So, minus x is i by 2 dq k 2 pi q. Okay. So, what is it? x goes to minus x. x goes to minus x means it becomes e to the uh, it becomes it becomes e to the power i k dot x plus k zero. Okay. Ever to me at a bullet j at a shoman hochi ke minus g minus x. So where is g minus x? This is g minus x. G minus x expression key. G minus x expression key minus i by two d q k two pi q e to the power i k x k naught. Okay. So, there is just, apart from a minus sign, as you rightly pointed out, is minus g minus x, g plus minus is g minus x. My Green's function is this. My Green's function is this. Tahole, g f of minus x is equal to theta depends on x0. There is no change on it g plus of minus x plus theta minus x0 g minus of minus x. Yes. I'm going to keep it on g plus of minus x1 koto pc. I can take a minus of g minus x. I thought the lobby minus minus a plus g minus x. Act 
কি ভুলটা করেছি বলতো এটা ঠিক আছে এটা কোন অসুবিধা নেই এই যখন জি অফ মাইনাস এক্স করেছি তখন আমি একটা ভুল করেছি কেউ বলতে পারবে বলো যে যেমন থাকলো থাকলো আর মাইনাস অফ জি মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস ওকে বেশ প্লাস ফ্রম দিস রিলেশন দ্যাট জি প্লাস মাইনাস এক্স ইজ ইকাল টু জি অফ মাইনাস এক্স দিস অলসো ফল দিস অলসো ফলোজ দ্যাট আমি আবার যদি এইটা ওই রিলেশন এক্স গোস টু মাইনাস এক্স নেই then this also follows that g plus of x is equal to minus g minus of minus x do you agree with this do you agree with this yes sir yes sir yes sir so what is here we have g minus of minus x so g minus of minus x this one is equal to minus of g plus x Okay, so so minus of g plus x. So this is nothing but g f of x. So whatever I claim somewhere that g of x is even function that is proved. Ekhan tegar karo kuchu prosno nahi asha kuri. Prosno ache? Any question? Is that okay? No, sir. No, sir. Open the door. 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 plus x minus y plus theta y0 minus x0 g minus x minus y. Note, don't be sloppy. Note that here x0 minus y0, first term, first term, this is x0 minus y0. Second term, it's y0 minus x0 because in your definition this is theta of x0 or, or this is, and this is theta of minus x0 okay so i have to, if you prefer you can write uh, 
minus x0 plus y0 that form also but that is looks not, not, not very interesting so this theta x minus y0 y minus x0 okay now the particular form we'll be using for this gfx minus y when we study quantum electrodynamics is we multiply both side by i imaginary i okay now if we multiply by imaginary i on the both side and write the explicit form of g plus y g plus x minus y and g minus x y then we get theta x0 minus y0 dq k by i'm just i'm just using expression for g plus x y and g minus x y nothing more than that and in the expression of g plus x minus y and g minus x y there is imaginary i to remove that i am multiplying both side of the equation by i so that those i uh, is removed okay e to the power minus i k dot x minus y twice k not and the second term is theta y0 minus x0 dq k 2 pi cube the integration to the case so e to the power plus i k dot x minus 1 twice k naught okay this is the expression for the Feynman Gris function okay first term is valid when x0 greater than y, y0 second term is valid when x0 less than y0 okay best i mean aaj ke ekhane stop korchi i mean bhebechhilam aaj ke eta complete korte paro complete korte parlam na next lecture so this is all classical result but you may have done green's function within the non relativistic context this is in the context of within the relativistic context okay now jeta ki korbo pore din as i said uh, during the first part of my talk is that i will show that we have now calculated the field operators okay quantum field operators now i will relate the computation of field operators with these expressions okay because when i are talking about quantum field theory and i am studying this classical solution so there must be some relation there okay so next lecture what i will do basically i will be calculating this kind of things scalar field phi x scalar field phi y okay and try to see that what is the expression on the right hand side okay and we will see if we do the calculation then we will see that basically this right hand side is expressed in terms of Green's function okay that part we will see and then there is a problem of time ordering so far we had a normal ordered form if it is Green's function then there is a problem of time ordering okay say x0 is a time y0 is a time okay so which event occurs first so this is a relativistic concept in non relativistic concept you don't have something like time ordering I usually you don't discuss so i will introduce time ordering operator okay and uh, some small calculation it's a two hour class i think say around one hour i will spend my next, next lecture about relating uh, this part relating this part with the commutator of fields and then also i will introduce time ordering operator and some small calculation so that you have feeling for the time ordering ordering operator okay and next one hour uh, i'll go to this direct field okay so this is my plan also i would like to mention one thing that there is a very important theorem it's called Weeks theorem W-I-C-K, name of the scientist, Weeks theorem. Because we'll see that we have learned normal ordering. We learn time ordering. And we'll see that there are some cases, I mean, both, both the prescription, uh, I mean, in some cases there is conflict. That, and then the question arises that whether I will do the normal ordering first and the time ordering second or the vice versa. So, 
তো সেইটা রেজলিউশন যেটা হয় দ্যাটস ইন টার্মস অফ উইক্স থিওরাম ওকে ইট গিভস এ ক্লিয়ার ডেসক্রিপশন দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু নরমাল অর্ডারিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইম অর্ডারিং সাইমালটেনিয়াসলি হাউ ডু ইউ প্রসিড উইদাউট ডুইং এনি এরর আই এম কমিটিং এনি এরর ওকে সো দিস আর মাই স্কিমস বাট উইক্স থিওরাম আই উইল নট লার্ন নাও উইক্স থিওরাম উইল লার্ন উইথ এক্সপ্লিসিট এক্সাম্পলস ফর ইউ স্টাডি কিউডি বাট টাইম অর্ডারিং সিন্স আই এম টকিং অ্যাবাউট গ্রিনস ফাংশন আর অলরেডি দেয়ার আর টু টাইমস ইউ ক্যান সি এক্স জিরো অ্যান্ড ওয়াই জিরো ওকে সো আই উইল টকিং অ্যাবাউট টাইম অর্ডারিং অ্যান্ড এভরিথিং উইল এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশন আই মিন হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট দিস গ্রিনস ফাংশন আই রিলেট টু দ্য টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট অফ টু গ্রিনস ফাংশন ওকে and those things will appear while we calculate qt okay okay i stop here if you have questions i will take that otherwise we disperse sir ekbar heavy side function ta jekhane define korlen gf diye okhan na abar niye cholo page ta ei je bsc dekho dekhte pachho ha ha sir er upor ta sir ei to ekhane upor eta মাইনাস থ্রিটা এক্স জিরো জি প্লাস এক্স প্লাস থ্রিটা মাইনাস এক্স জিরো এটা হচ্ছে থ্রিটা এক্স জিরো আর এইটা হচ্ছে গিয়ে তখন নিজেই পাবে ধরো এবারে বলো তাহলে উত্তরটা বলো আচ্ছা বললে হবে উত্তরটা কি হলো আর কার কি প্রশ্ন আছে বলো আর কারো কিছু প্রশ্ন So any other question? Yes or no? Yes sir, 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 I don't know if I was going to ask you, but I don't know if I was going to ask you. Sir, 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 I don't know if I was going to ask you. Sir, I'll tell you, 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 sir, I'll tell you. I mean, those of you who have no questions, you may leave the classroom, there is no problem. But if some of you have questions, you may stay also. No problem. Go, or go, no problem. Yes, tell me, tell me, tell me, yes, or no. Yes, sir. I saw a lot of things like this, sir. Canonical quantization. I said that Lorenz invariance is going to be sacrificed. That's not good, sir. I said that, sir, time part and space part is not good. ওখানে <laughs> ওই <laughs> যে রিলেভেন্ট পার্ট যেটা রয়েছে হ্যাঁ সেই পার্টটা তুমি আমাকে পরের দিন শেয়ার করো মানে ক্লাসের শেষে ওকে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় কারণ অনেক সময় হয় কি ফর एग्जांपल উই নো দ্যাট 
we are dealing with Lorentz interference quantum field theory only. Okay. okay. What happens is that there is a term called manifestly Lorentz interference. Manifestly Lorentz interference means that at each step, Lorentz interference is apparent. Sir, so, have manifestly they are Manifestly Lorentz interference is sacrificed. Uh -huh. Okay. So, so that does not mean that Lorentz interference is violated. Manifest Lorentz interference sacrifice means that by looking at the expression, you cannot say that whether this is Lorentz interference quantity or not. Okay, you have to do calculations to show that uh, it is Lorentz invariant. Okay, uh, so this is the difference: manifest Lorentz invariant and Lorentz invariant. Uh, manifest Lorentz invariant noi, tar mane a noi je violation of Lorentz invariance. Ita ita kintu tar mane noi. Okay. English sense, English work sense, is manifestly uh, Lorentz invariant. That's simply English word. The meaning is same here. That it's not ap apparent by looking at the expression. Because when we do perturbation techniques, we always try to make it manifestly Lorentz invariant. Because what happens when you do calculations, then there might be some error. If there are some errors, you have to detect it. And that becomes problem. But if we always keep it Lorentz in manifest Lorentz invariant, then still there might be some error from somewhere. But we know that at least the Lorentz invariant is the my factor and quantity that is always main, maintained. Okay. So people do prefer uh, whenever do calculation to keep it manifest Lorentz invariant form. Okay. But always it is not possible. For example, when I will calculate, I will teach you uh, quantization of photon field. So there are different quant. I mean, this is canonical quantization, but within canonical quantization, there are two approaches. One is Lorentz gauge quant uh, uh, quantization. Another is Coulomb gauge quantization. Lorentz gauge quantization is manifestly Lorentz invariant. Okay, but there are some problems in the counting of degrees of freedom. So there are some terms which are unphysical. Those unphysical terms are called ghosts. Okay, and then. We have to devise mechanism so that we can remove the ghosts. On the other hand, if you work with Coulomb gauge condition, we learn uh, in this course only. It is Lorentz invariant theory, but it is not manifestly Lorentz invariant theory. Okay, and there is no appearance of ghost there. Okay, so that's the difference. Otherwise, you should always remember that we are dealing with Lorentz invariant quantum field theory only. For some calculation, it may not be manifested. Explicitly, and some cases it is. That's the difference. That means manifest. Mane, mane, dekhe boja. Mane, jodi manifestly invariant hai, thale dekhe boja jabe ita Lorentz invariant. Mm -hmm. Ar, ar manifestly invariant na hole dekhe boja jabe na, kintu hote upare Lorentz invariant. Na na hote upare na. Calculation jodi bhool na hoy, thale quantum field the jeta koch shi to hobi hoti hoy. Ah, achse achse. Jemon dhar me kothar jono bolchi. Dharo kono if you have any expression like say. Contra four four vector contraction M U B mu. Okay. Mm. So you know the key boost the bar to the two other four vector is a contraction, so this is Lorentz invariant. Mm -hmm. But some calculation or should to make a special part of the was mm. AI B I there's A0 mm. B0 put out a hidden us. Mm. From AI B I expression alone, you cannot conclude that there is a Lorentz invariance. Okay. So you have to look at each and every term to prove it. Or to, to show you that this is Lorentz invariant. So that's the difference. Okay. When actually, I'm the Coulomb gauge condition jeta bolnam, second number A0 take a zero to a cancel. A0 man of say four vector zero component. Jeta tumra electrodynamics a coro, a new coro judi leco, say A0 take a zero to a cancel. The A0 is the zero to a cancel, Talamono di Bere Lorentz invariant noy, Kinto A0 take a zero to a chin, Tarak effect on Nokota hidden as Shetamaka dekato. It I part of working to. That does not mean that Lorentz inference is violated. It is not a problem. Normal ordering is not a problem. It 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 is not a problem
ওই জন্য বাদ দিলে অসুবিধা হয় না স্যার মানে এইটা কি এর মানে কি এইটাই মানে আমরা যদি ফার্স্ট এক্সাইটেড এনার্জি মাপতে চাই তাহলে সেটা ওই গ্রাউন্ড স্টেটের থেকে যে ডিফারেন্সটা ফার্স্ট এনার্জি এক্সাইটেড স্টেটের ওইটাই ওইটাই মাপতে পারবো হ্যাঁ তার মানে তখন তুমি যেটা করছো মাপতে পারবো না ধরো তুমি যখন -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট সে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বলছো ওকে তখন তার মানে কোথাও তুমি একটা জিরো ধরে নিয়েছো ইয়েস তাই তো তার রেসপেক্টে মাইনাস হচ্ছে এইবার তুমি যদি বলতে চাও যে আমি এনার্জি স্পেক্ট্রাম গুলোকে ডিসক্রাইব করব মাইনাস 13.6 থেকে কত বড় বেশি বা কম সেটাও তুমি করতে পারো কিন্তু দেন ইউ हैव টু স্পেসিফাই দা রেফারেন্স এক্সপ্লিসিটলি যে আমি এই রেফারেন্সের রেসপেক্টে মাপছি দেন ইউ আর কারেক্ট আর এখানে যেটা করে মানে তোমার যে एग्जांपल সেই एग्जांपलটা হয়তো অতটা পার্টিনেন্ট নয় এখানে যেটা হচ্ছে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে এনার্জি থাকে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড এনার্জি সাধারণত আমরা জিরোর রেসপেক্টে মাপি কিন্তু তোমার ধরো যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইনফিনিটি হয় তখন প্রবলেম হয় সেটাই আমরা বাদ দিই আর কি কিন্তু ইউ আর রাইট তুমি যদি ওইভাবে মানে জিরোটাকে ডিফাইন করো গ্রাউন্ড স্টেটের 13.6 এর পরিবর্তে জিরোটাকে ডিফাইন করো সেইভাবে তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সবকিছু ডিফাইন করতে হবে দেন ইউ আর রাইট ওকে देयर इज नो प्रॉब्लम আর কিছু না স্যার একটা কথা বলি তোমাদের তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর দেখবে ওই যে একটা প্রশ্ন ছিল যখন সেলফ অ্যাডজেন্ট এক্সটেনশন পড়েছিলাম যে x টু দি পাওয়ার n pn থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল এক্সপ্রেশন মানে কি লিখবো মনে পড়ছে মনে পড়ছে কি যে ক্লাসিক্যাল একটা এক্সপ্রেশন রয়েছে x টু দি পাওয়ার pn সেটাকে আমি যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হারমিশন অপারেটর করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে লিখবো এরকম একটা হোমওয়ার্ক ছিল আমি ক্লাসে পড়িয়েও দিয়েছিলাম মনে আছে কারণ মনে আছে ওই যে x টু দি পাওয়ার n minus 1 px plus x to the power n minus 2 px square এরকম করে অনেকগুলো টার্ম লিখবো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার টার্ম ছিল মনে আছে ওই যে ওইটা পড়ার মানেটা হচ্ছে যে তুমি ক্লাসিক্যাল থেকে যখন কোয়ান্টামে যাচ্ছ কি অর্ডারিং ব্যবহার করছো তার উপরে কিন্তু রেজাল্টটা ডিপেন্ড করে এই স্কেলার ফিল কোয়ান্টেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু একই জিনিস হয় আমি যদি অন্যভাবে পার্টিকেলগুলো অর্ডারিং করতাম তাহলে কিন্তু ইনফিনিটিটা আসতো না ঠিক আছে মানে যে আমার অপারেটরগুলো রয়েছে আসতো না বেশ আর কিছু আর কিছু কেউ বলবে অর্ণব গোবিন্দ না স্যার রূপক কোন কথা বলেন রূপকের কি অসুবিধা রূপক না স্যার ঠিক আছে মানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো তোমরা যদি কোন প্রশ্ন না থাকে আমরা এখানে ইয়ে করছি ক্লাসটা শেষ করছি তোমার ক্লাসরুম থেকে তোমরা বেরো আমি লক করবো ক্লাসরুমটা